Jo, moi, euer Rolex hier. Mm, da ja da ja ein Warung Patch rauskam für VWare Workstation, geht das jetzt ja nicht mehr. Wollte ich euch mal eine Lösung zeigen, wie das jetzt geht wieder. Erstmal richten wir uns jetzt die VMware ein. Ich nehme da mal 64 Bit. Ultimate. Weiter, weiter. Dann da, wo es gespeichert werden soll. Die Workstation, der PC. Next. Score. Store meinte ich. Nicht so viele Dateien, aber. Das kann man so lassen. Was hat das hier? CPU besser. So, da jetzt auf Windows 7 ein bisschen installieren muss, dauert das ja ein bisschen. In der Zeit würde ich sagen, mache ich erstmal Stopp. Und sehen uns dann gleich, sobald Windows hochgefahren ist. Dann nehme ich weiter auf und dann zeige ich euch das weiter. So, jetzt ist fertig installiert. Ähm es sollte dann automatisch da, äh, die Formware Tools automatisch installiert worden sein. Die lasst ihr auch ganz normal installieren, lasst ihn automatisch neu starten. Ich mache als erstes jetzt mal die Bildschirmauflösung ein bisschen kleiner. So, jetzt gehen wir in die Registry. Ja. Jetzt drücken, jetzt suchen wir. VEN unterstrich 15 und jetzt die beiden Haken raus und dann Daten falls er das jetzt nicht direkt findet weiter suchen weiter suchen weiter suchen gut wenn er das nicht findet dann alles hier Reinballern. So, da ist es jetzt. Da gehen wir jetzt nämlich ein. ATI, ATI, Schrägstrich, Nvidia, SVGA und dann zweimal das I. Jetzt gehe ich mal in die Akku-Einstellungen. Machen wir alles deaktivieren, nämlich. Sonst geht er in Energiesparm oder so, so ein direkter. Ich werde auch Windows jetzt mal direkt ein bisschen optimieren, zeige ich euch das mal. Um ein bisschen das alles flotter zu machen. Äh, wo war das denn nochmal? Nutzerkonten. Das ist immer, als wenn ein admin recht dann braucht ihr mal nicht OK drücken. Jetzt auf Systemsteuerung, Programme, Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren. Ist auch immer ganz gut zur Leistungssteigerung. Alles raus, außer Net Framework. So wie die Windows-Suche, die, die ist echt mehr als unnötig. Die rödelt die ganze Zeit im 
Hintergrund bei Windows und zieht dauerhaft extrem viel Leistung. Können wir die visuell Effekte auch noch gleich runterballern. Einstellungen für optimale Leistung. Das machen wir weg. Das auch. Keine. Hier gehen wir noch auf Computerschutz. Konfigurieren. Computerschutz deaktivieren, löschen. Okay, ja. Okay. Jetzt neu starten. So. Einstellungen aus Blenden übernehmen. Anpassen. Zack, zack. So. Jetzt brauchen wir nämlich noch. Ach shit. Das war jetzt dumm. Aus dem Grund, ich habe Internet Explorer schon deaktiviert. Den bräuchten wir nämlich jetzt einmal noch, um Farock zu downloaden. Wenn ihr natürlich das Setup noch auf dem Haupt-PC habt, könnt ihr das einfach rüberziehen auf dem Desktop da. Das geht auch, aber ich habe das nicht. Deswegen muss ich mir das extra downloaden. Aber es geht ja recht schnell. Warum 
warum ist das jetzt hier so scheiße grau? Okay. Komm, mach doch jetzt. Warum muss ich jetzt extra erst anderen Browser? Ja, das ist besser. Sonst werden wir hier nie fertig. Bekanntlich ist der Internet Explorer nicht so der Burner. sein jetzt hier los geht ja schon wieder nicht scheiße okay. und warum Renault lädt so langsam wie der ganze Mist das jetzt ein paar Minuten dauert, mache ich erstmal in der Zeit Stopp und sehen jetzt dann ein paar Minuten, aber ich ja sowieso gleich. So, der Download ist fertig. Einfach mal den Mist installieren. Install. Nein, der Zeit mache ich mal wieder Pause. So, Installation ist jetzt fertig. Dann können wir mal äh, Systemsteuerung äh, Ordneroption Ansicht Versteckte Ordner anzeigen Computer Benutzer, dann den Namen, App Data, Roaming, Microsoft, Windows, Startmenü, Programme, Autostart, Neu, Verknüpfung. Gehen wir jetzt dahin, wo der wo es Warok installiert hat, also C im Normalfall, Nexon und dort den VR Launcher. Sobald dann der PC startet, der Firmware PC startet sich auch Warok automatisch. Könnt ihr mit jeder Datei machen. Auch mit einem Sheet oder so ist ganz nützlich eigentlich. Jetzt gehen wir in der Datei da, wo wir abgespeichert haben. Die Firmware. Hier ist dann eine Datei, die ist 3 KB groß. V VMX oder so Datei ist das. Also Die ziehen wir in Notepad rein. Scrollen ganz runter. Jetzt tun wir das da rein. Können das schließen. Können den wieder hochfahren. Wir drücken auf Yes.
Im Endeffekt war es eigentlich nur die Änderung da in der Registry. Sonst war da jetzt nichts anders, also keine schwierige Sache. Jetzt sollte dann auch ganz normal Varok schon direkt gestartet werden. Dann braucht er mal nur noch Game Start drücken. Das wird jetzt nur noch bis Patchen. Also könnt ihr dann Sheet auch reinpacken. Dann braucht ihr braucht immer nur noch Game Start drücken. Das ist ganz nützlich. Braucht man nicht überall rumklicken und so. Da. Na, ist es direkt. Ich werde mal wieder Pause machen wegen dem Patchen. So, Faruk ist jetzt fertig gepatcht. Einfach Game Start. Könnt ihr natürlich auch noch einen Sheet dazu starten, müsst ihr dann euch einfach runterladen, irgendeinen, den ihr dann wollt. So, wie man nun sieht, Varok startet ganz normal. Trotzdem neuen Patch, siehe da. Mittwoch, 21. August. Jo, ich würde mal sagen, das war's. Viel Spaß beim weiteren Farmen, ne?